Hi viewers, today uh, we will discuss the subphylum of phylum arthropoda that is uh, Trilobidomorpha. So we have discussed the phylum arthropoda and its classification in the previous lecture. Uh, the last lecture we have discussed the phylum arthropoda ke, ki jo classification and its subphyla we have discussed it. We will discuss the subphyla in details. Ke saath so, आज हम पहले सब फाइलम यानी ट्राइलोबिटोमार्फा को डिस्कस करेंगे। तो सब फाइलम ट्राइलोबिटोमार्फा is the name indicates tri इसकी जो बाड़ी होती है वो तीन रीजन्स में डिवाइडेड होती है। So the defining characteristic of the phylum is two longitudinal furrows divide the body into three regions। वो किस तरह होती है? तो मैं आपको इस स्लाइड में दिखाता हूँ। so this is the body of the trilobite. You can see these are the two longitudinal furrows. Longitudinal jo furrows hai, jo lines hai, ek ye hai aur dusra ye hai. To ye body ko teen regions mein divide karta hai. So isi wajah se isko trilobitomorpha kehte hai. Then edge and habitat. To ye kab paaye jate the? As these organisms are extinct, ye ham discuss kar chuke hai. कि ये एक्सटेंट हो चुके हैं आजकल ये नहीं पाए जाते तो कौन से वक्त में ये दुनिया में पाए जाते थे सो दीज वर फाउंड इन द कैम्ब्रियन पीरियड कैम्ब्रियन पीरियड जो आज से 600 मिलियन साल पहले एक पीरियड था उसमें ये पाए जाते थे टू द कार्बोनिफेरस पीरियड कैम्ब्रियन से लेके कार्बोनिफेरस पीरियड तक एंड कार्बोनिफेरस पीरियड जो था दैट वाज 345 मिलियन इयर्स अगो 345 मिलियन साल पहले ये एक पीरियड था उस वक्त तक ये ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे और उसके बाद फिर ये एक्सटेंट हो, हो गए इसकी इनकी खुराक क्या है सो दे फीड ऑन एनालीड्स एनालीड्स पे फीड करते हैं एनालीडा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जो जिसमें ने अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं देन मोलस पे फीड करते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में जिसमें सीपीआ वगैरह होती है तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड देन दे फीड अपॉन द डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर जो चीजें सड़ जाती हैं तो उन पे ये फीड करते हैं देन इनकी जो शेप है सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री लॉन्गिट्यूडनल रीजंस वो इस फाइलम की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो वो उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि बॉडी तीन लॉन्गिट्यूडनल रीजंस को डिवाइड हो चुकी होती है किस तरह होती है तो अगेन मैं आपको दिखाता हूं सो so, ये टू लाइंस है दीज आर टू फारोस एक ये और दूसरा ये इसकी वजह से बॉडी तीन रीजंस में डिवाइड हो चुकी है नंबर 1 दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 सो so, ये जो درمیان में जो ये रीजन है इसको सेंट्रल रीजन कहते हैं और साइड्स में जो रीजंस है इनको प्लूरल लोब्स कहते हैं सो दिस इज वन प्लूरल लोब द लैटरल वन एंड दिस इज अनदर लैटरल वन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्लूरल लोब सो बॉडी तीन रीजंस में डिवाइड हो चुकी है uh, then ये जो organisms है, so they can roll into a ball-like structure. ये खुद को ball बना के मतलब roll कर सकते हैं। तो किस तरह करते हैं? Because the body is articulated. जिस तरह हमारे giants articulated होते हैं, वो giants हम bend कर सकते हैं, straighten कर सकते हैं। तो इस तरह इनकी जो body है, वो articulated थी। तो ये bend भी कर सकते थे और straighten भी कर सकते थे। इसलिए ये roll कर सकते थे। तो जनरली इनकी जो बॉडी थी वो तीन रीजन में डिवाइडेड हो चुकी थी दैट वाज द हेड रीजन द सेफैलन रीजन ये जो हेड रीजन है एंड देन द सेकंड रीजन दैट वाज द थोरैक्स रीजन एंड देन द फाइनल रीजन दैट वाज द पाइजीडियम सो बॉडी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजंस द हेड द थोरैक्स एंड देन द पाइजीडियम तो दिस वाज द एनाटॉमी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फिर uh, इनकी जो अपेंडिजेस थी Appendage means any outgrowth from the body. मतलब इनके जो legs वगैरह थी, वो किस तरह थी? So those were biremes. By mean two. मतलब इनकी जो appendages थी, वो two branches में divide हो चुकी थी. किस तरह? तो वो इस slide में आप देख सकते हैं. Biremes appendage, उस appendage को कहते हैं, जिसमें two branches होती है. और uniremes, उसको कहते हैं, जिसमें एक branch होता है. वो ब्रांच नहीं होता वो स्ट्रक्चर सो दिस इज बायरेमस अपेंडिज ये जो आप यहां पे देख रहे हैं अलेक स्ट्रक्चर व्हिच इज बायरेमस 
दिस इज वन ब्रांच एंड दिस इज अनदर और यूनिरेमस इसमें कोई और ब्रांचिंग नहीं होती दिस इज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर तो दिस इज यूनिरेमस अब ट्राइलोबिटोमार्फा uh, में या ट्राइलोबाइट में बायरेमस अपेंडिजिस कौन सी थी तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सो दिस वॉज द लेग स्ट्रक्चर दिस इज वन ब्रांच एक्सोपोडाइट एंड दिस इज एनदर वन दैट वॉज एंडोपोडाइट अब इसके बारे में कहते हैं कि द वन ब्रांच वॉज यूज फॉर वॉकिंग एंड एनदर वन वॉज यूज फॉर डिगिंग ये जमीन खोदने के लिए या अगर ये समंदर में रहते थे तो वहां पे अगर पानी के अंदर जो जमीन की सरफेस थी उसको डिग करने के लिए ये यूज करते थे द एंडोपोडाइट और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है एंडोपोडाइट एंड गिल तो यहाँ पे कहते हैं कि गिल्स भी इस पे मौजूद थे तो ये रिस्पायरेशन के लिए भी यूज करते थे सो दिस वॉज द बायरेमस अपेंडेज ऑफ द ट्राइलोबाइट देन सो इसके बारे में ये जो डिटेल्स थी वो तो ये थी लेकिन आगे जाके इनकी जो पिक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ सो दिस इज ट्राइलोबाइट ट्राइलोबाइट की जो स्ट्रक्चर है वहां पे मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा चुका दिखा चुका हूँ सो दिस इज अ कलर्ड वर्जन सो अगेन सेम रीजन यहाँ पे सेफेल मीन्स हेड रीजन देन थोरेक्स एंड देन द पाइजीडियम रीजन और जो बॉडी डिवाइडेड है सो दिस इज लैंगल रीजन वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री मीन्स ट्राइलोबिटोमार्फा एंड देन फाइनली यू कैन सी के किस तरह ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये प्रिजर्व है तो ये यहाँ पे एक इसके इसका जो मोल्ड है ये कास्टिंग है वो पत्थर पे बन गई है और उसी की वजह से आज हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स किसी जमाने में हुआ करते थे सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइलोबिटोमार्फा एंड सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ऑफ फाइलम एंड द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़